刚刚从美国旅游回来，不吹也不黑，说几句大实话。美国和我们想象中的完全不一样。现在美国到底发展到什么程度了？老牌的发达国家还真的一如既往的这么强吗？今天有一说一，全部给大家。所以说，掏心窝子的话和一些肺腑之言，大家可以看到这么多高楼大厦，这里并不是美国，而是武汉。说实话，美国的城市建设现在完全就跟武汉比不了啊。美国跟武汉比的话，说实话落后了很多，因为美国那边很多人住的是那种农村的房子，在美国呢像个大农村一样的，很多人都开了皮卡，像进货一样的货车一样的，很少有小汽车，除了在市区里面啊。说实话，美国给我最大的印象就是，以前呢觉得美国高大上，到处都是人们啊，就是充满了金钱的味道，但是去了之后啊，地上面呢却充满了各种异味，说美国的街头很干净，没有一点垃圾。说实话。真的还没有武汉的街头干净，武汉的街头啊，干净整洁化一，到处都是绿化。在美国那边呢，马路边呢、啊、是不可能有像这么多树木的，而且那边的红绿灯啊、指示牌都是摆设，因为年久失修。为什么呢？因为啊，美国的城市建设很早就完成了，所以那边很多都是老房子，除了纽约和洛杉矶有那么几栋高楼，其他地方真的不如武汉眼前这些高楼大厦。在美国街头啊，很多人打地铺啊，为什么呢？因为那边呢，工作说实话。很多那个，因为美国是一个移民国家嘛，来自很多地方的人，所以马路两边呢都有那种帐篷，像露营一样的。那露营呢，一般都在那个沙滩啊，或者是在原始森林啊，但他们就在大城市里面露营。而且那边呢，虽然说还是比较人性化，因为啊会定期的给那些流浪汉给他们发派食物，都是一些慈善机构。那这些食物哪来呢？就是餐厅里面的。因为美国有个要求，就是比如说像街边呢，那边有个店铺，比如说是一家烧烤店呢，早餐店。然后呢，就直接把这个食物两个小时做好的，直接倒掉，倒掉垃圾桶呢又不划算，还不如捐给慈善机构，还能减免征一点税，少交点税嘛，何乐不为？一举三得，又让流浪汉活了下来，然后又让店铺呢能够减少税收。虽然说美国那边的法律呢非常的牛，就是说十岁以下的，包括那个什么，呃，未成年的，比如说犯了罪啊什么之类的，那是必须得服刑的。所以说美国那边呢，说实话，未成年犯罪率是极低的。因为美国那边是合法持有那个什么什么什么枪的嘛，是不是枪支的？然后再给大家说一下吧，美国的街头啊，除了纽约和洛杉矶有那么几栋高楼，其他地方真的不如武汉的这些高楼。武汉的高楼啊，又多又林立又密。然后大家可以看一下，现在樱花也开了，然后很多人呢应该来到武汉旅游了。这边呢是武汉的一个主干道，中山大道，马路上的车流啊也是川流不息，人们呢也是安居乐业。在美国那边呢，说实话，很多人呢为了上顿没有下顿。今天吃完了，明天就没钱了。在美国那边呢，说实话，呃，没有什么高架桥，马路呢都是那种大的又宽的马路，呃，城市里面就是高速公路穿城而过。在美国那边，土地都私有制，不像在我们国家，有这么多公园，这一片呢就公园，大家可以在里面晨练锻炼身体，然后可以玩健身器材锻炼身体。在美国那边呢，只能把健身器材放在家里面，就是美国人为什么，呃，西方国家为什么爱健身器材爱健身，因为外面没有公园，所以。不得已只能买在家里面自己来健身，然后在美国那边呢，说实话，高楼是有的，但是地铁呢非常少。这是武汉地铁路标，在美国那边地铁一进去就感觉里面晃晃的，乘上车之后咯吱咯吱的响，而且手机信号全无，很容易就跟容易失联。在美国车厢地铁车厢里面，充斥着各种主意的人，反正就是比较乱吧，没有想象中那么好吧。给我的印象，说实话，美国呢虽然说赚的是美金，确实挺赚钱的。但是你要有能力，在美国那边呢，他不一定看重啊高学历人才，有些高学历人才也在路边呢当流浪汉，因为啊他们的国籍啊毕竟不是美国，所以想往上升呢很难很难。有的人干了十几年还是一样的小职员，在美国那边呢，比如说工地上面施工啊，或者公交车等车啊，基本上是一个小时、两个小时来一辆公交车，特别久特别慢。在咱们大中国啊，公交车啊，只要是稍微好点的、先进的、发达点城市。那基本上都是三分钟两五分钟一趟，我完全不用担心上班会迟到。在美国人人有车，主要还是因为交通不太方便。这就是那边呢，我看到经常性的施工，动不动就这样摆这个围墙施工。像这样的施工的地方，别人一修就修两三年，在咱们大中国一个月两个月就修好了。在美国那边，我不知道为什么要修这么久。说实话，美国给我的印象完全和颠覆我的认知。你们怎么看呢